ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പേപ്പറാണ് അതിൽ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിച്ച ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോർട്ട് ആൻസ് ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ലോങ് എക്സ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ഓൺവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വരുന്ന പാർട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ എഫ് എം എന്ന് തുടങ്ങാം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് മീനിങ് മുതൽ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ പിന്നെ മറ്റു വശങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം അതിന് കൂടെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ വട്ട് യു മെൻ ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫേമിൻ്റെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനോ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ഫേംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് നെയ്മിനി ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് അറിയാം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് പറയുന്നതിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് അല്ലേ അതിൽ തന്നെ ഫിക്സ്ഡും ഉണ്ട് വർക്കിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെ എന്താണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടാണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൻ്റെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എക്വസിഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം അപ്പോൾ ഈ മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻസ് അതായത് എഫ് എമ്മിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ എക്വസിഷൻ അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയുന്നത് ഏതിലാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ ഒരു മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അതാണ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാനേജീരിയൽ ഐ മീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ടോട്ടൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ആ ടോട്ടൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു വർഷത്തെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വേണം എത്ര ഫിനാൻസ് വേണം എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ് ത്രൂ വേരിയസ് സോഴ്സസ് ബോത്ത് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അതായത് നമുക്ക് വർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ എന്താണ് മുന്നോട്ട് ഉള്ള എന്താണ് ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എന്ത് വേണം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സോഴ്സസിലൂടെ നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാം അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് നാഷണൽ ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ബോത്ത് ലോങ് ടേം ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് അതായത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു
അത് അതിൻ്റെ ട്രഷറി ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കളക്ടിംഗ് ഓൺ ടൈം ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പേയിങ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ടൈം അതായത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പൈസ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യസമയത്ത് വാങ്ങിക്കുക നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അതിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ബേസിലാണെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് ടേം കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എൻഷുറിംഗ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിട്ടേൺ ടു ഓൾ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും എന്താണ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കോപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ അല്ലേ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പേയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്സ് അതായത് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൃത്യസമയത്ത് എന്തു ചെയ്യണം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം അത് എഫ് എമ്മിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് എഫ് എം ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് റീപേയിങ് ലെൻഡേഴ്സ് ഓൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചടവുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കൃത്യം ഡേറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് റീപേ ചെയ്യണം മാക്സിമൈസിങ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓവർ ദ ലോങ് ടേം അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലേ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേഷനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോങ് ടേമിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർഫേസിങ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു എന്താണ് ഒരു 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 ഇൻ്റർഫേസ് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് അവയർനെസ് ടു ഓൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും എന്താ ചെയ്യുക ബോധവൽപ്പിക്കുക അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ദ ഫേംസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഫേമിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് റവന്യൂ ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കാണിക്കുക and othering to the requirements of corporate governance corporate governance inde endha paraya requirements ne allekil corporate governance inde requirements krithyamayittu follow cheyuga ennalladum fm inde oru scope aanu ini namukku adinte functions aanu functions moonu functions aanu namukku main aayittu padikkanulladu fm inde onnu investment decision എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ അതിനുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഫണ്ട്സ് വിൽ ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എ ഫേം ഒരു ഫേം ഏത് അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവരുടെ ഫണ്ട് ഏത് ഫേം അല്ലെ ഏത് അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അസെറ്റിനെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വേണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട്സ് പ്രൊക്യോർഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഹാവ് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ പല സോഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊക്യോർ ചെയ്ത ഫണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ലോങ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പ്രോജക്റ്റ് ഫോർ വേരിയസ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അതായത് ലോങ് ടേം ഫണ്ടുകളൊക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ അതായത് വേരി
കുറച്ചൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻസ് അതായത് ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു അക്വയറിങ് ദ ഒപ്റ്റിമം ഫൈനാൻസ് ടു മീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സീയിങ് ദാറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എഫക്റ്റീവ്ലി മാനേജ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈനാൻസ് അക്വയറിങ് ദ ഒപ്റ്റിമം ഫൈനാൻസ് ടു മീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒപ്റ്റിമം ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമം ഫിനാൻസ് ടു മീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സീയിങ് ദാറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എഫക്റ്റീവ്ലി മാനേജ്ഡ് കൂ അത് എങ്ങനത്തെ ആവണം ഒപ്റ്റിമം ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിനാൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റലും വേണം കൂടെ തന്നെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ മിസ്ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ തന്നെ എന്തായി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് എന്താവും വേസ്റ്റ് ആയി പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സോഴ്സസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ ഫണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണ് ഈ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സസ് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെന്നെങ്കിലും കടം വാങ്ങുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള സ്വന്തം സേവിങ്സ് ആണോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പനി കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോ കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റിയും ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ളൊരു ബാലൻസ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ഫിനാൻ ആ ഫേമിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാലൻസ് എന്താവും തെറ്റും മനസ്സിലായല്ലേ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതിന് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഴ്സിന് നമ്മളൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതും എങ്ങനെയാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ഈ എന്താണ് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷനിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം മൂന്നാമത്തത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷനാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആസ് ടു ഹൗ മച്ച് ആൻഡ് ഹൗ ഫ്രീക്വൻലി ക്യാഷ് ക്യാൻ ബി പെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് ഇൻകം ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ടു ബി റീറ്റെയിൻഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പേ ഔട്ട് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് വരുന്ന വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ നിന്നും നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻകം അതായത് അവർക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര കൊടുക്കണം ഹൗ മച്ച് എന്ന് തീരുമാനിക്കണം മനസ്സിലായല്ലേ ആൻഡ് ഹൗ ഫ്രീക്വൻലി ക്യാഷ് ക്യാൻ ബി പെയ്ഡ് ഔട്ട് അതായത് എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ആറ് മാസമാണോ മൂന്ന് മാസമാണോ മാസാ മാസമാണോ ഒരു വർഷത്തിലൊരിക്കലാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അപ്പം എത്ര കൊടുക്കുന്നു ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് എത്ര ഇടവിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ലെവൽ ആൻഡ് റെഗുലർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് എ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പനീസ്
അതാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് എട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഫണ്ടുകൾ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക റേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ റേസ് ചെയ്യണം എത്ര റേസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോക്കണം രണ്ട് കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു മാനേജിങ് ഓഫ് മണി കയ്യിലുള്ള മണി എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജ് ചെയ്യണം മൂന്ന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് വെൽത്ത് ഓർ വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് അല്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈനാൻസ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് വെൽത്ത് ഓർ വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അച്ചീവിങ് എ ഹയർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എത്രത്തോളം വളരുന്നു അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈനാൻസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ആ ഹയർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൈനിങ് എ ലാർജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കമ്പനീസ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ലെവൽ ആൻഡ് റെഗുലർ ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അറ്റൈനിങ് ലാർജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ആറാമത്തെ പ്രൊമോട്ടിങ് എംപ്ലോയി വെൽഫെയർ എംപ്ലോയി വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിന് കൃത്യമായി അവർക്ക് എന്താ പറയുക സാലറിക്ക് പുറമെ അല്ലെങ്കിൽ വേജിന് പുറമെ അവർക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം ക്യാൻറ്റീന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു എക്സ്ട്രാ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫണ്ട് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി നോക്കണം ഇൻക്രീസിങ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ കസ്റ്റമറുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടെ നോക്കണം അതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് സർവീസും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ഇമ്പ്രൂവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബഡ്ജറ്റിങ് അല്ലേ ആ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സൊസൈറ്റി ഒക്കെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഫണ്ട് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചിലവാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് വേണം അപ്പോൾ ആ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് റേസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യും എത്ര ചിലവാക്കണം എവിടെയൊക്കെ ചിലവാക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഈ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മീനിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താ